सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन सकाल हो गो तो कत शुए पड़े थको सुनिया दिले तो घूम ता भांगे टकाठिर मतन रोगा कथा <laughs> कत सुंदर लागे देखते गरम भात घी दाओ देखी खेते रोगा हवार्जन लड़ाई शुरू कर दी खाली पेटे हाटा जाए ना कि शुद्ध हाँ क्यों बसा शुए घुमानो कि बैठक मार्चे ना जान कत दिन रोगा हवर लड़ाई करते हार शिकार करबना गोपाल दिन हर जाए छाना दिए मिस्टि बनिए महाराज सामने रखते गरम गरम लुचि जवाब नहीं जवाब नहीं महाराज आलुर दमे मन एक नून कम हो कैमन पांच से पांच से खेते लागे अमनी खुद धरा शुरू कर ले तो मंत्री
আলুদম নয় তোমার মুখটাই পাংছে মহারাজকে আজ বেশ খুশি খুশি লাগছে কোনো ভালো খবর শুনলেন নাকি মহারাজ বটে না হলে রাজসভায় রাজকার্য বাদ দিয়ে ঘটা করে গরম গরম লুচি আর আলুর দম খাওয়া হতো নাকি কি খবর শুনলেন মহারাজ গতকাল নবাব খবর পাঠিয়েছেন তিনি আমাদের রাজ্যের জমে থাকা সব ঋণ শোধ করে দিয়েছেন ও হো আমার মাথা থেকে জমে থাকা সমস্ত ঋণের বোঝা এবার হালকা হলো আমি আমি এখন খুব খুশি এই যে এই যে এতক্ষণে এসেছ গোপাল আরে তাড়াতাড়ি এসো আরে লুচিগুলো যে ঠান্ডা হয়ে যাবে রোগা হতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় না খেয়ে থাকতে হয় বলি পারবে এগুলো করতে কি হলো গোপাল আরে বলো বলো শুনুন তবে মহারাজ একটু জল হবে মহারাজ আর কোন স্বপ্ন খুঁজে পেলে না গোপাল শেষে কিনা তুমি রোগা হওয়ার স্বপ্ন দেখলে কি করব বলুন তো মহারাজ স্বপ্ন কি আর নিজের ইচ্ছে মতো দেখা যায় ওই স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থাকে যে সত্যি হবে না গোপাল হবে রোগা অসম্ভব ব্যাপার মহারাজ কেন 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 অসম্ভব শুনি আপনি যদি রাজ্যের মন্ত্রী হতে পারেন তাহলে আমিও রোগা হতে পারি হ্যাঁ ওই জন্যই বুঝি তুমি আজ লুচির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ গোপাল বুঝলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে গোপাল তুমি তুমি তোমার জীবকে এই লুচি স্বাদ থেকে বঞ্চিত করলে দেখি তুমি কতদিন না খেয়ে থাকতে পারো গোপাল মহারাজ এরকম নরম নরম লুচি আমি আগে কোনো দিন খাইনি আমার ইচ্ছে করছে আরো দশটা লুচি নিয়ে গপ গপ করে খেয়ে নিতে না 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 লোকটাকে যে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছি না আর এই মন্ত্রীটাও আমাকে দেখি দেখিয়ে লুচির প্রশংসা করেই চলেছে করেই চলেছে মহারাজ নিজের মনে ফিক ফিক করে হাসছেন কেন নিশ্চয় মাথায় আবার কোনো বুদ্ধি এসেছে যাই গিয়ে শুনে আসি মহারাজ ও মন্ত্রী আমার মাথায় গোপালকে জব্দ করার একটা দারুণ বুদ্ধি এসেছে বলুন মহারাজ শুনছি অমন ফিস ফিস করে কথা বলার কি আছে এখানে গোপাল নেই যে আমাদের কথা শুনবে তাই তো মাথাটা কবে কাজে লাগাবে শুনি আজ্ঞে আপনি যবে হুকুম করবেন মহারাজ তোমাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না দেখছি এবার আমি যেমন যেমন বলবো তুমি তেমন তেমন করবে একদম পাখাবো মারতে যাবে না অনেক ভেবে গোপালকে ফাঁদে ফেলার বুদ্ধি বার করেছি আপনি যা বলবেন আমি তাই করব মহারাজ বেশিও করব না কমও করব না বেশ বেশ তবে শোনো রোগা হওয়ার জন্য গোপাল এখন খাওয়া দাওয়া একদমই কমিয়ে দিয়েছে দিনে একবার করে খায় আর আমাদের এই সুযোগটাকেই তো কাজে লাগাতে হবে বুঝলে বুঝেছি মহারাজ আমরা গিয়ে গোপালের খাবারে জোলা মিশিয়ে দেব যাতে ওই খাবারটাও গোপালের পেটে না থাকে উফ তোমাকে কে এই রাজ্যের মন্ত্রী করেছে বলো তো আমি তার মুখটা দেখতে চাই আজ্ঞে মহারাজ আপনি তো মানে যাকে 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 যেটা বলছিলাম আমাদের এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে তার জন্য তোমাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে আগামী সপ্তাহে তুমি রাজ্যে রসগোল্লা প্রতিযোগিতার আয়োজন করো আর খুঁজে খুঁজে এমন কাউকে ধরে নিয়ে এসো 
সবজি রসগোল্লা খাওয়ায় ওস্তাদ গোপালের সঙ্গে তার রসগোল্লা খাওয়ার প্রতিযোগিতা হবে সামনে গরম গরম রসগোল্লা দেখে গোপাল কেমন না খেয়ে থাকতে পারে আমি শুধু সেটাই দেখবো গোপাল যদি রসগোল্লা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে না চায় তখন কি করবেন মহারাজ হম गोपाल के रसगोल्ला प्रतिजोगित नाम तो दीते ही एटार आदेश और आमार आदेश गोपाल फिलते पर <laughs> তাড়াতাড়ি রোগা হওয়ার যদি কোন ওষুধ থাকতো তাহলে কি ভালোই না হতো হ্যাঁ বলো গিন্নি তাহলে আমাকে আর না খেয়ে ব্যায়াম করতে হতো না তোমাকে মনটা আবার খাই খাই করছে গোপাল কতটা রোগা হলে দেখি কাজ চলছে মহারাজ ওই মুর্শিদাবাদের নবাব বলেছেন কাজ করে যাও ফলের আশা করো না সে কি নবাব এটা কখন বললেন বলেছেন 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 যখন বলেছেন তখন তো সামনে কেউ ছিল না তাই কেউ শুনতে পায়নি গোপাল তুমি রসগোল্লা প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি তো রসগোল্লা প্রতিযোগিতা এই ব্যাপারে তো আপনি আমাকে কিছুই বলেননি মহারাজ কে বলেছে বলিনি একশো বার বলেছি হাজার বার বলেছি আসলে যখন বলেছি তখন তুমি তো সামনে ছিলে না তাই তুমি শুনতে পাওনি আমার কথা ঘুরিয়ে আমাকে বলা এর মধ্যে আমি রসগোল্লা ছাড়াও অন্য একটা গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে ঠিক ঠিক মহারাজ ঠিক বলেছেন মহারাজ যখন বলেছেন তখন আমি সামনে ছিলাম মন্ত্রীটা দেখছি মাথায় বুদ্ধি বলে কিছুই নেই বুদ্ধির বদলে রসগোল্লার পচা রস আছে এই মন্ত্রী চুপ করো বলছি এই ব্যাপার গোপালের না খাওয়ার সুযোগ নিয়ে মহারাজ আর মন্ত্রী মিলে এই ফোন দিয়ে টেছে এই ব্যাপারে তো আমরাও কিছু জানি না মহারাজ বলবো 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 বলেই তো কথাটা তুললাম তবে শোনো সবাই আগামী সপ্তাহে আমি আমার রাজ্যে রসগোল্লা প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি রাজ্যের সেরা খ্যাটনদার সেই প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে তো মানে আমি চাই গোপালও সেই প্রতিযোগিতায় নাম দিক মানে খালি পেটে কে কটা রসগোল্লা খেতে পারে এটা হলো তারই প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা জমে যাবে হা করে দেখবে ওই মাঝে থেকে মল্লা গোপাল নিশ্চয়ই জিতবে খেয়ে ওই রসগোল্লা হ্যাঁ একদম ঠিক বলেছো সভা কবি আমি জানি গোপাল জিতবে গোপালের জিতে যাওয়াটা উদ্দেশ্য নয় আপনার মহারাজ আপনার উদ্দেশ্য গোপালকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে তার রোগা হওয়ার পথে রস ছড়িয়ে দেওয়া এটা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি মহারাজ 
খালি পেটে কে কটা রসগোল্লা খেতে পারে এই হলো প্রতিযোগিতা যে বেশি খাবে সেই জিতবে আর যে জিতবে আমি তাকে পুরস্কার দেব কিন্তু গোপাল তুমি যদি হেরে যাও তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে রাজসভা থেকেই নয় এই রাজ্য থেকেই চিরকালের মতন পার করে দেব কি গোপাল পারবে তো জিততে খালি পেটে গোপালকে আমি পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে তারপর ছাড়ব খালি পেটে কে কটা রসগোল্লা খেতে পারে খালি পেটে তো খেদেটা বেশি থাকে তাই রসগোল্লা খাওয়ার পরিমাণটাও বেড়ে যাবে না আমার রোগা হওয়া এই জন্মে আর হবে না দেখছি পারবো মহারাজ এইটুকু বলতে পারি গোপাল হেরে যাবে না তাহলে তোমার ওই রোগা হওয়ার স্বপ্ন সেটার কি হবে ওটাও চলবে একসাথে দুটো কি করে চলবে গোপাল আছে আছে উপায় তো আছে গোপালের পেছনে লাগার ফলটা সেই দিনই মহারাজ টের পাবে না এই যে গোপালের রসগোল্লা গুলো একটু কড়া পাকের করো তো যাতে গোপাল বেশি খেতে না পারে আচ্ছা মন্ত্রী মশাই মহারাজ যে কেন গোপালের বদলে আমাকে রসগোল্লা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে দিলেন না কে জানে সব রসগোল্লা আপনি একাই শেষ করে দেবেন দেখছি মন্ত্রী মশাই চুপ করো তো আমাকে একটু শান্তি করে খেতে দাও গিন্নি বলেছে এইভাবে আর এক মাস চললে আমি একদম রোগা হয়ে যাব তখন আমাকে আর কেউ মোটা বলে ডাকবে না পাটকাঠির মতন চেহারা নিয়ে মহারাজের সামনে দাঁড়ালে মহারাজের মুখটা একেবারে রস নিংড়ে নেওয়া রসগোল্লার মতো হয়ে যাবে আরে হে তো আমাদের এই গোপাল দাদা যে নাই যাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা এমন রোগা হয়ে গেল কি করে কোনো রোগ বক হলো নাকি গোপাল আজ কটা রসগোল্লা খাবে বলে মনে হচ্ছে তা ঠিক বলতে পারছি না মহারাজ তবে ওই যে বললাম আমি হেরে যাব না দেখা যাক তাহা দুজনেই খালি পেটে আছো তো আগে মহারাজ আমি গত তিন দিন ধরে খালি পেটে আছি আর আমি তো সেই কবে থেকে বেশ বেশ তবে শুরু করা যাক তিন দুই এক শুরু করো गोपाल तुम सब सामने अपमान कर महाराज अपमान कर আমি তো আপনার কথা মেনেই চলছি গোপাল তুমি রসগোল্লা খাবে না সেটা তো আগেই জানিয়ে দিতে পারতে এত সব আয়োজন মাঠে মারা গেল খাবে না মানে খেতেই হবে শুরু করো গোপাল আচ্ছা আচ্ছা বেশ 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 এত করে যখন বলছেন তখন খাচ্ছি এই তো এই তো গোপাল খাওয়া শুরু করেছে তবে এটাই শুরু এটাই শেষ আর একটাও খাবো না আমি গোপাল কি করছে মহারাজ কিছুই যে বুঝতে পারছি না ও মনে হয় আপনাকে আর ভয় ডর করে না গোপাল হেরে গেলে তোমাকে রাজ্য ছাড়া করব বলেছিলাম মনে আছে তো নাকি রোগা হওয়ার ঠেলায় সেটাও ভুলে গেছো সব মনে আছে মহারাজ এটুনদারের দুই হাড়ি শেষ হয়ে গেল যে গোপাল আর এদিকে তুমি মোটে ওই একটা রসগোল্লা মুখে তুলেছ না খেলে মানুষ কেমন পাগল পাগল হয়ে যায় গোপালের তো তাই হয়েছে 
আমি তোমায় ছাড়বো না কিন্তু গোপাল গোপাল হেরে গেছে গোপাল হেরে গেছে এবার মহারাজ গোপালকে রাজ্য ছাড়া করবে এক্ষুনি বেরিয়ে যাও গোপাল আমার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে যাও আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না কেন মহারাজ আমি তো হেরে যাইনি মানে কি কি বলতে চাইছো কি তুমি এটনদা তোমার থেকে দশ গুণ বেশি রসগোল্লা খেয়েছে তাতে কি হয়েছে আমিও একটা খেয়েছি কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুতেই আমি বলে দিয়েছিলাম আলি পেটে যে বেশি রসগোল্লা খাবে সেই জিতে যাবে তুমি বুঝি সেটা শুনতে পাওনি গোপাল পেয়েছি মহারাজ তাই তো ওই একটা রসগোল্লা খেলাম কি বলতে চাইছো কিছুই তো বুঝতে পারছি না খুব সোজা একটা রসগোল্লা খাওয়ার পর আর তো পেটটাকে খালি বলা চলে না মহারাজ ওই একটা রসগোল্লা খাওয়ার পর আমার পেটও খালি ছিল না আর খ্যাটনদারেরও না একটা রসগোল্লা খাওয়ার পর পেটটা যেহেতু খালি বলা চলে না তাই তার পরে খাওয়া রসগোল্লা গুলোকে তো গোনা উচিত নয় মহারাজ খুব সহজ হিসেব কারণ প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই আপনি বলেছেন খালি পেটে কে কটা রসগোল্লা খেতে পারে গোপাল ঠিক বলেছে একটা রসগোল্লা খাওয়ার পর পেটটা কি আর খালি বলা চলে না 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 যা এতগুলো রসগোল্লা খেয়েও জিততে পারলাম না হেরে তো আমি যাইনি মহারাজ দুজনেই জিতে গেছি তাই রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ঘাট হয়েছে আমার ঘাট হয়েছে তোমার পিছনে লাগতে গিয়ে আমি যে নিজের জালি জড়িয়ে গেছি গোপাল আমিও আমার কথা রাখবো জিতে যখন তোমরা দুজনেই গেছো তখন আমি তোমাদের দুজনকেই পুরস্কার দেব তবে গোপালকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দেব কেন দ্বিগুণ কেন কেন তোমার জল খাবার এনেছি নাও খেয়ে নাও ওকি ওকি রানি টেবিলের ওপর এক কিসের চাবি আমার গয়নার আলমারির তোমার গয়নার আলমারির চাবি আশ্চর্য এভাবে টেবিলের ওপর ফেলে রেখে দিয়েছ হ্যাঁ ওখানেই তো রাখি না 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 এটা একেবারেই ভালো কাজ করনি যদি কেউ এটা চুরি করে নিয়ে যায় আর এই ছবিটা হাতাতে পারলেই তো আলমারি ভর্তি অত গয় না ভেতরে কি সব চাবি গয়নার কথা হচ্ছে মহারাজ হাসালে তুমি ভুলে যেও না এটা তোমার রাজবাড়ি এত রক্ষী দাস দাসি এখান থেকে চাবি চুরি কয় না চুরি এসব পাগলের মতো কথা তুমি বলো না তো নাও খেয়ে নাও আমি তোমার দুধ নিয়ে আসছি ও কানে কি শুনলাম আলমারির চাবি পড়ে আছে ঘরের টেবিলে আহা তাহলে তো সৎ ব্যবহার করতে হয় যাই বাড়ি গিয়ে মাথা খেলিয়ে কিছু একটা মতল বের করতে হবে কুমুট করুম রে বাবা গাছের পাতাটাও মনে হচ্ছে নড়ছে না এই গরমে আর ঘুম আসবে বলে তো মনে হচ্ছে না রানী যে কি করে ঘুমোচ্ছে কে জানে একটু বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করে আসি ঘ 
ঘরে তো ঢোকা গেল কিন্তু অন্ধকারে টেবিলটাই তো ঠাহর করতে পারছি না রে দেখ 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 ভালো করে দেখ আমিও দেখি राजप्रसाद फटो के रक्षी आ আমি বারান্দায় পায়চারি করছিলাম সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে না 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 তুমি মনে হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছো না 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 স্বপ্ন নয় দুজন লোককে আমি স্পষ্ট দেখেছি স্পষ্ট দেখলে পরে যাবে কোথায় মনে হয় মনে হয় আলমারির পেছনে লুকিয়েছে সে কি আলমারির পেছনে দাঁড়াতো দেখি ওরে বাবা রে কি झनझन कर राजबैद्य के खबर पाठी से संगे गोपाल के डेके पाठाओ और खुजे देखो चोर दुटो कथा गल रानीमा डे पाठन राजबाड़ी आज चोर ढुके धक्का घूमटा <laughs> आलमार डाला और डाला खुलने भेतरे थरे थरे सजान शुद्ध सोनार गयना क्षा भलोई भलो रानीमा देखे चेची उठल महाराज बारान्दा पायचारि कर रानीमार चित शुने छुट्टे गल रानीमार घूम भेगे जाते चिनबे गयनागुलो हाथे आसते दे तो पा 
शोबार घरे चोर इसे आलमार चाबी पाली गोपाल आलमार चाबी आलमारी जे आलमारी सोनार गयना था शुद्ध चाबी नहीं पालय चोरे एत सहस जे हाँ धक्का मेरे मटीत फेले दिए पाली गे राजबाड़ी सब दास दास रक्षी तो जिने गे सुन रानीमा गोपाल चोर के सेंपति कल रात खोद महाराज घर चोर एस महाराज घर चोर ये तो बाघे घरे खोगे बसा मंत्री मशाई मंत्री मशाई आपनी कि चाबी <laughs> महाराज घर कल रात चोर ढुके चोर एस ना कि महाराज सवार घर टेबिले ओपर थे चाबी नहीं पाली ग रानी गलमार चाबी न सकले जे जार बाड़ी जाओ देखी आज के मत राजसभा छुट्टी
এটা কিরকম হলো নিজের কানে শুনলাম মহারাজ টেবিলের ওপর গয়নার আলমারি চাবি রাখতে রানিমাকে মানা করছেন এত কষ্ট করে হাতালাম আর এখন শুনছি ওটা ছিল রান্নাঘরের ভাঁড়ের চাবি সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কি গো ঘটের মধ্যে একা একা নিজের মনে কি কচ কচ করে যাচ্ছ পাগল হয়ে গেলে নাকি হ্যাঁ পাগল হয়ে গেছি একেই অসহ্য গরম তার উপর গয়নার আলমারির চাবি দুম করে রান্নাঘরের ভাঁড়ের চাবি হয়ে গেল পাগল হব না তো কি সুস্থ মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াবো কি যাতা বলছো বলো তো তোমার কথার মাথা মুন্ড তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তোমায় আর বুঝতে হবে না এখন এ ঘর থেকে যাও তো আমায় একটু একলা থাকতে দাও মন্ত্রী মশাই বাড়ি আছেন নাকি মন্ত্রী মশাই দাঁড়াও দাঁড়াও আসছি কি হলো কি এই অবেলায় ডাকছো কেন মহারাজ একবার ডেকে পাঠিয়েছেন মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন তা কেন পাঠিয়েছেন সে ব্যাপারে জানো কিছু না তেমন কিছু জানি না তবে মনে হয় কালকের রাতের চুরির ব্যাপারে কিছু আলোচনা আছে আমি তো গোপাল দাদাকে খবর দিয়ে এলাম ঠিক আছে তুমি যাও গিয়ে মহারাজ গিয়ে বলো যে আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি ঠিক আছে চুরির ব্যাপারে আলোচনা কি জানি কি আলোচনা করবে গোপাল মন্ত্রীকে সন্দেহ করার কারণ ওই যে একজন নয় তিনজন নয় গুনে গুনে দুজন চোর এসেছিল আমার মনে হয় ওরা ছিল আমাদের মন্ত্রী মশাইয়ের যত অপকর্মের সাগ্রেদ বটা আর ঘটা এছাড়া রাজসভায় মন্ত্রী মশাই দুম করে বলে বসলেন রানিমার গয়নার আলমারির চাবি চুরি গেছে সে কি টেবিলের ওপর যে গয়নার আলমারির চাবি পড়ে থাকে সেটা মন্ত্রী জানবে কি করে মহারাজ কখন যে কে কি জেনে ফেলে কিভাবে জেনে ফেলে সে কথা স্বয়ং ওপরওয়ালাও বলতে পারেন না খবর দিয়েছ হ্যাঁ আপনার নির্দেশ মতন মহারাজের নাম করে বলেছি যে মহারাজ ডেকেছেন ঠিক আছে মন্ত্রী মশাই রাজবাড়িতে পা দিলেই আমাকে কিন্তু খবর দিয়ে যাবে ঠিক আছে মন্ত্রী মশাই আসছেন তোমার কাজ শেষ তুমি এখন আসতে পারো মহারাজ আমরা তাহলে শুরু করি তাহলে মহারাজ গয়নার আলমারির চাবি থাকে কোথায় ওই যে ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে একটা ঘট আছে না ওই ঘটের মধ্যে বা খুব ভালো ব্যবস্থা চোরের সাধ্য কি যে ওখান থেকে চাবি খুঁজে বের করে তবে খেয়াল রাখবেন এই কথা যেন কেউ জানতে না পারে কিন্তু আমি যে জানতে পেরে গেলাম আর আমাকে পায়কে যাই এবার ভালো মানুষের মতো মুখ করে মহারাজের কাছে যাই ভেতরে আসব মহারাজ হ্যাঁ হ্যাঁ এসো এসো দেখেছেন কেন মহারাজ বুঝলে মন্ত্রী রাজবৈদ্যের ওষুধ খেয়ে কোমরের ব্যথাটা বেশ কমে গেছে ভাবছি কাল থেকেই আবার রাজসভায় যাব তুমি সকলকে খবরটা দিয়ে দাও তো শুধু এইটুকু বলার জন্য রেখে পাঠালেন হ্যাঁ 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 আর কাল রাজকোষের হিসেব নিয়ে তোমার সঙ্গে বসবো সব হিসেব আমার করা আছে মহারাজ আমি তাহলে আসি কি গো গোপাল টোপ তো দিয়ে তা ইঁদুর কি ধরা পড়বে দেখা যাক না কি হয় তাহলে বুঝতে পারলি তো হ্যাঁ মন্ত্রী মশাই তাহলে আজ রাতেই কাজটা সেরে ফেল কিছু আদাম লাগবে কিন্তু ও সারাক্ষণ শুধু পয়সা আর পয়সা বলি টাকা পয়সা ছাড়া আর কি কিছু বুঝিস না তোরা সবই তো আপনার কাছ থেকেই শেখা কি কি বললি না কিছু না আমরা তাহলে আসি হ্যাঁ আর আজকে রাতেই চাবি এনে দিবি আমার হাতে ঠিক আছে ঠিক আছে গোপাল দরজা খোলাই আছে আর কপালের নাম গোপাল মহারাজ নাক ডাকছি 
তার মানে তার মানে মহারাজ আর রানিমা দুজনেই ঘুমিয়ে কাদা চল চল উলুঙ্গির কাছে যাই लक्षी बाधे चूरी करते आसा एम शि देव ना जी सारा जीवन मन रखने शि कम चल मंत्रीमशाई दे दे रानीमार गयनार आलमार चाबी दे चाबिरोचा समर्पण करब ने, ने जा कर दी कर मशाई शेष क्या महाराज घर थे रानीमार गयनार आलमार चाबी चुर चेष्टा महाराज विश्वास कर महाराज रोगा रोगा मानुष क्षी कारागारे जाओ मंत्री भूमि तले गोपाल गलाय रत्न हार दले <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos